उम्मीदों पर फिर आप पानी सामने आए कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट माहिरों ने उठाए सवाल और विकराल रूप ले सकती है महामारी हजारों दिक्कतों के बाद एक उम्मीद की किरण जगी थी लगा था कि अब कोरोना से निजात मिल ही जाएगा रूस ने वैक्सीन बनने का दावा जो किया था लेकिन अब उन्हीं दावों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं हालांकि सवालों के घेरे में रूस की ये वैक्सीन पहले दिन से ही रही थी लेकिन अब एक रिपोर्ट में इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में भी बताया गया है दिखे कई साइड इफेक्ट रूस द्वारा दावा किया गया था कि उनके द्वारा बनाई गई ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही कहती है रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के तौर पर दर्द स्वेलिंग हाई फीवर की तकलीफ देखने को मिली वहीं कमजोरी महसूस करना एनर्जी में कमी भूख नहीं लगना सिर दर्द डाइट या नाक बंद होना गला खराब होना और नाक बहने जैसी शिकायतें भी रिपोर्ट की गई हैं बयालीस दिन हुआ था शोध रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस कोरोना वैक्सीन के सफल होने का ऐलान किया था उसकी जांच सिर्फ 38 लोगों पर ही की गई थी रूस के आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है वहीं वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स की जानकारी भी सामने आई है रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 38 लोगों पर जांच के बाद वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई इसके अलावा केवल 42 दिनों के शोध के बाद वैक्सीन को रजिस्टर करवा दिया गया ऐसे में इसके प्रभावों का अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स राष्ट्रपति पुतिन के इस ऐलान के बाद कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं अब क्या है डर अब जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो लोगों में डर दिखना भी लाजमी है हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि उनकी बेटी को वैक्सीन की डोज दी गई है और उसे कुछ देर के लिए बुखार आया लेकिन बाद में वो ठीक हो गई पुतिन की दो बेटियां हैं मारिया और कैटरीना वैक्सीन दोनों में से किसको लगी है पुतिन ने ये साफ नहीं किया है इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन को बिना ढंग की स्टडी के लॉन्च करना सही नहीं है अगर वैक्सीन गलत साबित हुई तो महामारी और विकराल रूप ले सकती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा अब वही जो साइड इफेक्ट्स शुरू में दिखे वही अगर बार बार दिखेंगे तो भी दिक्कत आएगी रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबॉडी भी जरूरत के हिसाब से कम विकसित हुई वहीं अठारह से कम उम्र और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी रूसी वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि ऐसे लोगों पर क्या असर होगा इसकी जानकारी नहीं है प्रेग्नेंट और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी कई देशों में सप्लाई की तैयारी विशेषज्ञों की आपत्तियों को खारिज करते हुए रूस ने अपनी वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताया उसने 20 से ज्यादा देशों के वैक्सीन के एडवांस बुकिंग करने का दावा भी किया रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको के मुताबिक दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों ने उनकी वैक्सीन सपूतनिक वी के लिए प्री ऑर्डर दिया है रूस का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड वैक्सीन को बड़ी मात्रा में बनाने के लिए और विदेश में प्रमोट करने के लिए निवेश कर रहा है रूसी वेबसाइट ने दावा किया है कि भारत सऊदी अरब इंडोनेशिया फिलीपींस ब्राजील मैक्सिको जैसे देशों ने वैक्सीन को खरीदने की इच्छा जताई है एम्स प्रमुख की राय रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करके सबको चौंका दिया है हालांकि इस वैक्सीन के इंसानी ट्रायल अभी पूरे नहीं हुए हैं और दुनिया भर के विशेषज्ञ रूस की इस जल्दबाजी पर सवाल उठा रहे हैं दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है उन्होंने कहा की वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं इसकी समीक्षा करने की जरूरत है रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर रूस की वैक्सीन सफल साबित होती है तो हमें इस चीज की समीक्षा करनी होगी कि ये सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए और इससे अच्छी इम्यूनिटी और सुरक्षा मिलनी चाहिए उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़े स्तर पर वैक्सीन का निर्माण करने की क्षमता है बता दें कि भारत दुनिया में वैक्सीनों का सबसे बड़ा निर्माता है ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के सिक्रू